फ्रेंड्स मेरा नाम है दिनेश पटवाल और आप देख रहे हैं पीएलसी ट्यूटोरियल आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से आइए चलते हैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं पीएलसी प्रोग्राम करने से पहले आपको थोड़ा सा अपना माइंड लॉजिकल रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आपका माइंड लॉजिकल है तो आप किसी भी प्रोग्राम को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे ईजिली उस प्रोग्राम को डिबक कर पाएंगे और ईजिली उस प्रोग्राम में आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्यूट कर पाएंगे तो आपको अपना माइंड लॉजिकल रखना पड़ेगा और हम स्टार्टिंग से आपको छोटे छोटे लॉजिक्स बताएंगे आपको वो चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी तो आइए चलते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के साथ सबसे पहले डेटा रजिस्टर के पास आएंगे डेटा रजिस्टर हमारे दो टाइप्स के होते हैं रिटेंटिव और नॉन रिटेंटिव रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव के बारे में आपको पता होना चाहिए रिटेंटिव आपके वो डेटा रजिस्टर्स होंगे इनकेस अगर आपकी पी किसी कारणवर्ष आपकी पी स्टॉप हो जाती है या कुछ उसमें बर्निंग आ गई मतलब आपकी पीएलसी स्टॉप हो चुकी है उस केस में आपको अगर आपके डेटा रजिस्टर्स पे जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू चाहिए तो आपको डेटा रजिस्टर्स रिटेंटिव यूज करने पड़ेंगे अदरवाइज अगर आपने नॉन रिटेंटिव यूज करा है तो आपको वो वैल्यू कभी नहीं मिलेगी दोबारा से जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तब जाके उसमें जीरो से वैल्यू आएगी बट आपकी रिज्यूम वाली वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि आप प्रोग्राम कभी भी रिज्यूमेबल नहीं हो पाएगा ओके दोस्तों और डेटा रजिस्टर होंगे आपके डी आर जेड आपके टाइप्स होंगे डी टाइप का डेटा रजिस्टर हम नॉर्मली यूज करते हैं किसी भी चीज को स्टोर करने के लिए डेटा को रिस्टोर करने के लिए मूव करने के लिए आर जेड हमारे जो रजिस्टर्स हैं स्पेशली फंक्शन के लिए यूज होते हैं जैसे कि हमारे इंडेक्स रजिस्टर तो इंडेक्स रजिस्टर हम आपको आगे बताएंगे स्टार्टिंग हम डी से ही करेंगे तो आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे रिलेस रिलेस आपके दोस्तों जैसा इलेक्ट्रिकल में कोई कॉम्पोनेंट होता है आपको कोई वैल्यू स्टोर करनी है उससे मतलब कोई इनपुट आया आपने वो स्टोर करना है होल्ड करना है और उस होल्डिंग से आपको कुछ और काम कराना है विदाउट द फर्दर इनपुट तो उस केस में आपकी जो रिले है होल्ड होती है और उसके होल्ड होने के बाद कोई भी फंक्शन परफॉर्म होगा जस्ट लाइक दैट हम पी में भी वही प्रोग्राम बनाएंगे फर्क इतना होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा हार्डवेयर में होगा और ये सॉफ्टवेयर में काम होगा तो रिले को अगर होल्ड कराना है तो आपको इनपुट देना पड़ेगा और इनपुट को होल्ड कराना पड़ेगा उसके बाद आपका इनपुट आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं है आपका अगर एक बार ही में ही अगर रिले होल्ड हो गई तो उस होल्डिंग से आप कोई भी फंक्शन करवा सकते हैं टाइमर्स टाइमर्स भी दोस्तों रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव होते हैं जैसा कि आपको अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था रिटेंटिव नॉन रिटेंटिव के बारे में सेम केस हमारा टाइमर्स के साथ भी चलता है उस केस में हमारे पास डेटा रजिस्टर थे यहाँ पर टाइमर्स हैं टाइमर्स बहुत जरूरी है प्रोग्राम्स में टाइमर्स की हेल्प से हम बहुत सारे लॉजिक्स छोटे बना सकेंगे वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में काउंटर्स काउंटर्स दोस्तों हमारे पास किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज होते हैं मतलब आप जैसे काउंट से समझ रहे होंगे काउंटेबल तो काउंटर्स हमारे काउंटेबल हैं ये काउंट कर सकते हैं और उस काउंटिंग की हेल्प से हम कंपेयर करा के या कुछ भी फंक्शन परफॉर्म करा के कोई भी आउटपुट जनरेट करा सकते हैं फंक्शनल ब्लॉक्स फंक्शनल ब्लॉक्स आपके प्रोग्राम्स को इजिली एकदम छोटे कॉम्पैक्ट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपका कोई प्रोग्राम बीस रंग का है तो आप उसको पाँच और सात रंग में कंप्लीट कर सकते हैं तो फंक्शनल ब्लॉक्स भी हम पढ़ेंगे सेट रिसेट डी मूव ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन हम वो सारी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे सबसे पहला जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम आपके सामने रख रहा हूँ एनओ एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन इस सिंबल को आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का सिंबल लगभग एक जैसा ही है बस डिफरेंस है तो एक डायगोनल कट का जैसा आप देख रहे हैं एक डायगोनल कट है उसके बाद देखेंगे तो आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल आप इसको गौर से देखिए क्योंकि ऐसे सिंबल आपको पी सॉफ्टवेयर में बहुत सारे मिलेंगे देखने को लेकिन आपको वही एग्जैक्ट सिंबल सेलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला सिंबल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों किसी भी प्रोग्राम को जब आप बनाएंगे तो पल्स ये पल्स कहते हैं इसे पल्स की हेल्प से आप कोई सा भी प्रोग्राम इजीली रन करवा सकते हैं किसी भी फॉर्म में एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है मैंने एक्स जीरो हमारे पास इनपुट है Y0 हमारे पास आउटपुट है और मैं चाहता हूं इस Y0 को होल्ड करूं तो दोस्तों होल्डिंग हमारी इस तरह कैसे होती है देखिए X1 आपका NC है जिससे मैंने एक रिले ऑन करवाया है अब मैं एक इनपुट दूंगा तो हमारा आउटपुट जनरेट होगा और वही आउटपुट हमारा होल्डिंग में काम आएगा दोस्तों देखिए इनपुट आया आउटपुट निकला और होल्डिंग हो गई अब देखिए अब आप कहेंगे एक्स वन में तो कुछ आया ही नहीं और आउटपुट जनरेट हो गया तो दोस्तों यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था एन और एन का जो लॉजिक है ये 
है तो छोटा लेकिन इसके बहुत बड़े बड़े खेल हैं एनओ का मतलब है अगर हमारे पास कुछ इनपुट आएगा तो तभी जाके हमारे पास आउटपुट जनरेट होगा अदरवाइज अगर इनपुट नहीं है और फिर भी हमें आउटपुट चाहिए मतलब अगर आपने कोई एंट्री नहीं करी है किसी भी चीज़ की कोई एंट्री नहीं करी है और आप चाहते हैं बिना उस एंट्री के आप कुछ फंक्शन परफॉर्म करा दें तो वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाएगी आपके एन के थ्रू तो आप देख सकते हैं ये आपका एन है जैसे ही करंट आपके पास भी तो विदाउट एनी इनपुट आपका आउटपुट जनरेट हो गया दोस्तों ये जो लाइन है ये आपकी मेन लाइन होती है इसे हम ऑनलाइन कहते हैं अगर ये लाइन आपकी कनेक्ट नहीं है आपके लॉजिक से तो आपका लॉजिक एक एरर शो करता है और आपको फिर से अच्छा करना पड़ता है कहाँ पे आपका फॉल्ट है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए आपको हम अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ रूबरू करवाएंगे जय हिंद